ഭൂമിയുടെ ചലന വേഗത നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് ഭൂമി ഒരു ദിവസം സ്വന്തം അക്ഷയത്തിൽ ഒരു കറക്കം നടത്തുന്നുണ്ടല്ലോ ഉദ്ദേശം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിലാണ് ഭൂമി കറങ്ങുന്നത് ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം കൊണ്ട് ഒരു കാന്തത്തിൽ പറ്റി പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന ഇനുപത് അരി പോലെ ഭൂമിയെ ഒട്ടി നിൽക്കുന്ന നാമം ഇതേ വേഗത്തിൽ ഭൂമിയോടൊപ്പം കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വാഹനത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ പാതയ്ക്കരികിലെ വൃക്ഷം വളരെ വേഗത്തിൽ ദൃഷ്ടിപാതത്തിൽ നിന്നും മറയുന്നു എന്നാൽ വളരെ അകലെയുള്ള ഒരു വൃക്ഷം ദൃഷ്ടിപാതത്തിൽ നിന്ന് അകലാൻ കൂടുതൽ സമയമെടുക്കുന്നു വേഗത്തിൽ കുറഞ്ഞതായും തോന്നുന്നു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു നിശ്ചലമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു വസ്തു ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ വേഗത അനുഭവപ്പെടുമായിരുന്നു നമുക്ക് ലഭ്യമായ നിശ്ചല വസ്തുക്കൾ എത്രയോ അകലെയായ സൂര്യനും നക്ഷത്രങ്ങളുമാണ് വളരെ നേരം ഈ നിശ്ചല വസ്തുക്കളെ നിരീക്ഷിച്ച് നമ്മൾ ഭൂമിയോടൊപ്പം ചുറ്റുന്നതായി ബോധ്യപ്പെടും സൂര്യനും ചുറ്റും സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്ന മുൻനാരനയോട് നോക്കരുതെന്ന് മാത്രം ചലനം പൊതുവെ മറ്റൊരു വസ്തുവിനെ നിരീക്ഷിച്ചാണ് അനുഭവിക്കാനാവുന്നത് അങ്ങനെയല്ലാതെ ചലനം അനുഭവപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ ചലനത്തിന് മാറ്റം വരണം അതായത് ത്വരണം ഉണ്ടാവണം ഭൂമിയുടെ കറക്കം മൂലം ഭൂമിയിലെ എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും ജീവജാലങ്ങളിലും ത്വരണം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് അഭികേന്ദ്ര ത്വരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ അഭികേന്ദ്ര ത്വരണത്തേക്കാൾ വളരെ കൂറിയ മറ്റൊരു ത്വരണത്തിന് നാം വിധേയമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം മൂലമുള്ള ത്വരണമാണ് അത് അഭികേന്ദ്ര ബലം നമ്മെ പുറത്തേക്ക് തെറിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം നമ്മെ ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കുന്നു അതികേന്ദ്ര ബലത്തേക്കാൾ വളരെ ശക്തിയുള്ളതാണ് ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം എന്നതിനാൽ അഭികേന്ദ്ര ബലം കൊണ്ടുള്ള ചലനാനുഭവം നമുക്കുണ്